Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will see the question number 1 and 2 in the 7th standard term 2, exercise 4.2, question number 1 and 2. Let's see the first time. Given that triangle ABC is congruent to triangle DEF. This symbol is congruent to read. Let's see the first question. List all the corresponding congruent sides. Second question. List all the corresponding congruent angles. Two questions are asked. இப்போது இந்த கவச்சின்லை என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா 2 triangles வந்து congruent அப்படின் சொல்லுகிறாங்க நமோ 2 triangles வந்து எப்ப்ப congruent சொல்லுவோம் அப்படினா ஒரு triangleோட sides உம் angles உம் இனி ஒரு triangleோட sides and angles கி equal இருந்தது அப்படினாதா இந்த 2 triangles வந்து நம்ம congruent triangles அப்படினு சொல்லுவோம் இப்போ பஸ்ட் ஒரு ட்ரையாங்கள் டராப் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப் பிறு இன்னியோரு ட்ரையாங்கள் டராப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த கவச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கள் நாம் இந்த 2 ட்ரையாங்கள் சு congruent triangles அப்படின் சொல்கிறாங்கள். இந்த ட்ரையாங்கள் சுக்கிறான் நேம் கூட்டத்திருக்கிறேன். பஸ்ட் ட்ரையாங்கள் வந்த இப்போ இந்த 2 triangles congruent இன் எப்ப சொல்வோம் அப்படினா இதோட sides வந்து இதோட sides கு equal இருக்குணும் அதாவது corresponding sides கு equal இருக்குணும் அதனை corresponding அப்படினா இப்போ பாருங்க நான் AB எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா இங்க AB கு corresponding இங்க என்ன இருக்கின் பாத்திக்கு நான் DE இருக்கு அப்பு AB equal to DE அப்படின் நமக்கடைக்கு அப்போ, BC equal to EF அப்படின் கடைக்கும் அதை மறி இந்த சைட் நாம் எடுக்குரப் போது AC எடுத்துடும் நான் நமக்கு DF நின் கடைக்கும் இததா வந்து corresponding congruent sides அப்படின் நம்ம சொல்வோம் அப்போ, நம் எழிதிக்கலாம் first question ஓட answer என்ன பார்த்திங்க நாம் first நாக் question எழிதிரா corresponding congruent sides இதில வந்து AB இங்கர சைட் வந்து இங்க DE இக்கு கரச்போன்டிங்கா இருக்கு So AB equal to DE அப்படி நாம் எழுதிட்டோம் அடுத்து வந்து BC வந்து EF இக்கு கரச்போன்டிங்கா இருக்கு So BC equal to EF நெல்திட்டோம் அடுத்து AC equal to DE சரி DF நாம் எழுதப் போரும் DF Next வந்து second question என்ன பார்த்திங்க நா Corresponding congruent angles கேட்டிருக்காங்க நான் எழுதியிட்டுகிறேன் corresponding congruent angles அப்பா corresponding congruent angles இது எப்படி எல்லதுருத்து அப்படினா இப்பா பாருங்க angle A இதுக்கு corresponding angle இந்த triangle என்ன பார்த்திக்கு நான் angle D அப்போ angle A equal to angle D A வந்து D வந்து corresponding இருக்கு இது ரெண்டு equal அடுத்து B கு வந்து நமக்கு E கடைக்கும் சொன்ன மெலிதில்லாம் angle B is equal to angle E இது ரெண்டுக்குமே ஒரைய மாறி போட்டுங்கள் உல் கண்பியுஸ் ஆகும் so first oneக்கு நான் வந்து ஒரு இது வரமாறி போட்டேன் second oneக்கு பாருங்க 2 lines வரமார் நான் போட்டுகிறேன் இந்த angle lineல 2 வரமார் நான் போட்டுகிறேன் அப்போ B equal அப்படும் இங்கு எழுதிக்கலாம் C is equal to angle F இதா வந்து first question உட answer இப்படும் நம்ம second one பாத்தரலாம் next நம்ம second sum பாத்தலாம் if the given two triangles are congruent then identify all the corresponding sides and also write the congruent angles இதில் total two romans குடுத்திருக்காங்க இல்ல first roman நம்ம பாக்கப் போரும் இதில் பார்த்திருக்கு நான் நமக்கு 2 triangles வந்து குடுத்துட்டாங்க இந்த 2 triangles வந்து congruent triangles அப்படின் சொல்லிட்டாங்க நாம் ஒரு 2 triangles எப்ப்ப congruent சொல்லுமோ அப்படினா ஒரு triangle ஓட sides and angles இது வந்து இன்னியோரு triangle ஓட corresponding sides and angles வந்து equal இருந்துச்சு அப்படினா இந்த 2 triangles வந்து நம்ம congruent triangles அப்படினு சொல்லுமோ இப்போ இந்த questionல் அவங்க என்ன சொல்லி So, நம்ம corresponding sides உம் congruent angles உம் எழுதப் போரும். இப்போ, first நம்ம corresponding sides வந்து எழுதிக்கலாம். corresponding sides இப்போ, இதில பார்த்திங்கு நான் நம்மிக்கு differentiate பண்டிரம் மாதிரி அவங்களே வந்து 
ஒரு சைடுக்கு வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இனி ஒரு சைடுக்கு டூ லைன் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இனி ஒரு சைடுக்கு வந்து த்ரீ லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லைன் வரதுனா பிக்யூங்கிற சைடு வரும் இல்லையா அப்போ இந்த பிக்யூங்கிற சைடு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோட பாருங்க இங்கே தான் ஒரு லைன் வந்திருக்கு அப்போ இது எந்த சைடு எல் என் அப்போ எல் என்னுக்கு ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிளோட பிக்யூங்கிற இந்த சைடு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோட எல் என் அப்படிங்கிற சைடுக்கு ஈக்குவல் அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் பிக்யூ ஈக்குவல் டு எல் என் இப்போ அதே மாதிரி டூ லைன்ஸ் வர்றது பாருங்க இந்த ட்ரையாங்கிளில் பி ஆர் வந்திருக்கு ஸோ பி ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ட்ரையாங்கிளில் டூ லைன் வருதுன்னா பாருங்க எல் எம் அப்போ எல் எம்முக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் இனி ஒரு கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அடுத்து நம்ம தேர்ட் எழுத போகிறோம் தேர்டுன்னா பாருங்க த்ரீ லைன்ஸ் வர்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் கியூ ஆர் அப்போ கியூ ஆர் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ லைன் வருது பாருங்க இது தானே அப்போ என் எம்முக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் என் எம் இதுதான் வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அடுத்து நான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எழுத போகிறேன் கரஸ்பாண்டிங் காங்குருவெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ கரஸ்பாண்டிங் காங்குருவெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்னால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம இந்த லைனே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு லைன் வர்றதுன்னா பி இருக்குது இங்கே ஒரு லைன் வர்றது பாருங்கள் எல் தானே இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எல்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ லைன்ஸ் வருது பாருங்க ஆர் இருக்கு இங்க இங்க வந்து எம் வருது அப்போ ஆங்கிள் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எம்னு கிடைக்கும் த்ரீ லைன் வர்றது வந்து இங்க கியூ இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா என் இருக்கு அப்போ ஆங்கிள் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் என்னு கிடைக்கும் ஓகே செகண்ட் ரோமன் பாத்திரலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோமன்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுலயும் வந்து நம்ம கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸும் கரஸ்பாண்டிங் காங்குருவெண்ட் ஆங்கிள்ஸும் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எழுதிக்கலாம் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அப்போ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வரதுனா ஆர் கியூ இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆர் கியூ ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்க ஒரு லைன் வரதுன்னா எது இருக்கு எல் எம் தானே இருக்கு அப்போ எல் எம் ஸோ ஆர் கியூங்கிறது எல் எம்முக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாகவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த டூ லைன்ஸ் வர்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் டூ லைன்ஸ் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பி ஆர் அப்போது பி ஆர் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கில் டூ லைன் வருது பாருங்க இது தானே எல் என்னு தானே ஸோ எல் என்னுக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் த்ரீ லைன்ஸ் வர்றது எடுத்துட்டோன்னா பி கியூ ஒரு இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஸோ பி கியூ ஈக்குவல் டு இங்கே த்ரீ லைன்ஸ் வருது பாருங்க இங்கே தானே இருக்கு ஸோ இது வந்து என் எம் ஸோ என் எம்முக்கு ஈக்குவல் இதுதான் வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அடுத்து நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எழுத போகிறோம் இதை நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா கரஸ்பாண்டிங் காங்குருவெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ ஆங்கிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பிக்கு வந்து இங்கே ரைட் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள் பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் ரைட் ஆங்கிள் சிம்பிள் பாருங்கள் எண்ணுக்கு இருக்குது அப்போ எண்ணுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஸோ ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எண்ணுன்னு கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஒரு லைன் வர்றதுன்னா இங்கே ஆங்கிள் ஆர் இருக்கு ஸோ ஆங்கிள் ஆர் எதுக்கு ஈக்குவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒரு லைன் வர்றதுன்னா எல் இருக்கு ஸோ எல்லுக்கு வந்து ஈக்குவல் அடுத்து டூ லைன்ஸ் வர்றது பாருங்கள் இங்கே ஆங்கிள் கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள் கியூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்கே டூ லைன்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து ஆங்கிள் எம்முக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள் எம்முக்கு வந்து ஈக்குவல் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ